Hé, hey, Tinsel Et si nous tentions une petite escapade Ça te tente Princesse Peach, vous êtes si courageuse Moi qui pensais que vous étiez fragile et douce Oh, je... je suis douce Je me comporte comme une douce princesse, comme les ministres me l'ont appris. J'aime être délicate. Cœur Ok, ok, je vous crois, princesse. Peach, vous êtes la princesse. Allons-y Bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Metal Pitch Solid. Dans le précédent épisode, nous avons réussi à vaincre le piranha lave sur les lave lave et sauver Mimi Étoile, le cinquième esprit étoile. Euh, et, dans cette... et nous avons aussi réussi à éviter de peu d'être euh, consumé dans l'éruption du volcan qui a suivi la défaite du titan de feu. Ouais, j'essaye de faire des trucs classe. Ça marche pas bien Jusque je peux. Bref, et dans cet épisode, nous reprenons le contrôle de Peach pour essayer d'obtenir plus d'informations sur la localisation des esprits étoiles. On va bien voir ce qui nous attend cette fois-ci, mais révélation majeure, c'est pas très long. Et c'est plutôt fun. Et c'est super important aussi, si vous voulez les recettes de cuisine, parce que sinon, vous pourrez pas faire toutes les recettes. Du moins, selon ce que je sais. Ou alors sans... D'ailleurs, en parlant de farmer, ouais. Ça... Ou alors, il faudrait farmer certains ennemis spécifiques, euh, je suis pas sûr. Bref. Alors, ici, je suis plus exactement sûr d'où il faut aller, mais en général, ils font en sorte qu'on aille dans différentes pièces. Ils évitent qu'on qu tente toujours du même endroit. Et il me semble que cette fois-ci... Vous devez aller à la porte qui est tout au fond, là-bas. Je peux me tromper, mais bon, de toute façon, c'est les, les, les parties avec... Cette partie-ci n'est pas très longue, donc euh, avec Peach. Mais il me semble que c'est par là. Et c'est par là. Merci ma mémoire. Hop, t'as celle qui se barre. Oh, c'est la princesse Peach. Comment s'en est-elle est sortie Bowser va nous casser les dents si on ne la ramène pas dans sa chambre. Calme-toi, pas de panique. Après tout, elle ne peut pas quitter le château, n'est-ce pas En plus, on pourrait lui demander de participer à notre petit jeu. Nous avons besoin d'un troisième joueur. Hum, mm, ouais, ouais. C'est une bonne idée, ça. On le fait Princesse Peach, vous avez entendu Suivez-moi. Nous, nous ne dirons rien à Bowser si vous jouez avec nous. Nous avons tout préparé par là-bas. Oh mon dieu, mais que va-t-il se passer Mais que va-t-il se passer Oh non, Princesse Peach Je sais pas pourquoi il dit oh non, parce que c'est un quiz, mais pas par Carl. Quiz Coupe à corps, peu présente. La 64, le 64 e quiz pour un champion Bien sûr, 64. Je serai votre présentateur, Monsieur Marteau. <rire> je comprends rien. Oh mon dieu, ils sont de face. Bien, je vous poserai 10 questions et celui qui aura le plus de bonnes réponses sera déclaré et gagnant. Appuyez sur A quand vous pensez avoir la bonne réponse. Le gagnant se verra attribuer une superbe récompense. Bonne chance à nos candidats. Oh, sachez également que nous donnons des lots à tous les participants. Et oui, c'est comme ça chez nous. Prêt ouais Première question. Quel est le nom du boss de l'île Lave Lave Oui, bien, bien, Princesse Peach. Il s'agit bien entendu d'un Goomba, oui c'est ça, de Piranha, bonne réponse, je vous conseille d'essayer de gagner bien entendu. Question suivante, deuxième question, où a-t-il en Alors une fois j'ai réussi à y répondre à temps, mais là non, donc dans le champ de fleurs. C'est une manière donc bien entendu de vous donner les informations dont vous avez besoin. Question suivante, troisième question, quel est le nom du monde vivant dans les ruines sec sec Koopa Troopa, Goomba, ben Chomp. Il n'y a aucune qui... qui... Chomp ne vivait pas réellement dans les ruines sec sec, mais c'est le choix le plus logique. Vous avez encore une chance. Quatrième question. Comment atteindre le champ de fleurs Alors là, je pense qu'un autre était supposé y répondre très vite, mais on peut. Euh, prier, pleurer, passer le portail, logiquement. Donc il faudra passer un portail. Le jeu n'est pas terminé. Cinquième question. Quel est le nom de la personne dont Bowser est amoureux Ben... Euh... Mario, Camille <rire> Koopa, <rire> Princess Peach, forcément. Bonne réponse. Attention, sixième question. Que trouve-t-on dans le champ de fleurs Princess Peach, des fleurs. Goomba, bloc pour l'interruption. Des fleurs, oui. En plus, j'ai dit fleurs un peu au petit, mais je ne me souvenais pas que c'était la réponse. <rire> Une question facile. Septième question. Quel est le nom de l'être le plus admirable ainsi et cool de l'univers Mais c'est bien entendu... Mario ah, c'est les frères Koopa, alors bon d'accord, c'est pas Bowser. Faut pas oublier que c'est leur version. Attention, huitième question, ça montre quand même que Bowser est très apprécié de ses troupes. 
Comment s'appellent les fantômes de la forêt éternelle Bien, Princesse Peach, il s'agit des ménades et de Touba Blouba ou des Boo. Bonne réponse Servez-vous de votre mémoire pour celle-là. Neuvième question. Quel est le nom de la zone juste au, de, au sud du bureau de poste de Toddville euh, C'est la, la zone commerciale. Non. Alors ici, c'est une manière de dire, donc voilà où vous trouverez... Ah oui, je pensais que la zone, de manière générale, sur la carte de, de Toddville. Mais ici, c'est une manière de vous dire, voilà, pour aller au champ de fleurs, c'est au sud du bureau de poste. Bonne réponse, c'est calme. Dixième question. Où se trouve actuellement le royaume champignon Donc voilà, elle est effectivement très facile. Euh, sur le, dans l'eau, plus loin que Frissonville. C'est pas faux celle-là, mais non, elle est cédée sur, sur le château de Bowser. Le 64 e quiz pour un champion se termine par un immense succès Le gagnant est wow, notre invité de marque, la princesse Peach Félicitations Peach, voici votre récompense Et pour ça, vous obtenez rien de moins que... Une délit gelée. C'est l'une des très rares délits gelées du jeu. En tout, il y en a au, au moins 4, je crois. Donc, c'en est une qui est très facile à rater et qui est recommandée de récupérer si vous pouvez. Et vous voyez, c'est pas très difficile, euh, vu que sur les 10 questions, j'en ai répondu à 9 sans trop de difficulté. Je, une fois, j'ai réussi à avoir les 10, il me semble, mais je me trompe peut-être. Euh, merci d'être venu aussi nombreux et à bientôt pour le prochain quiz pour un champion Oh, Princesse Peach, vous oubliez, voici votre récompense pour avoir participé. Parasol Discretos, un super parasol offert aux participants du quiz. C'est un parasol Discretos. Vous pouvez prendre l'apparence de quelqu'un en lui faisant face, puis en appuyant sur B. Et maintenant, nous sommes devenus... Peach Pond, l'agent... Je sais pas trop quel chiffre je pourrais euh, mettre à Peach. 064 donc oui, c'est. Il faut, il faut me, me promettre de ne pas vous en servir pour fouiner ici. Personne ne pourrait savoir que vous êtes la princesse Peach. Désolé vous donner un prix aussi peu utile. Hé hé hé. Mais c'est juste un lot de consolation, alors ne vous attendez pas à une merveille. Oups. Hé, hey, je peux devenir Bowser si j'en ai envie. Que faites-vous Hé, hey, ça a l'air marrant, je vais me joindre à vous. Bah ça t'a épargné une certaine humiliation parce que je suis pas sûr que Bowser serait très fort au quiz. Wow, vous avez déjà fini Pas de chance N'empêche, c'est vrai que ça, ça représente bien la manière dont ces, dont ces sbires voient Bowser. C'est vrai que Bowser est très sympathique avec ses sbires ou il, il, il les maltraite rarement. Et même s'il les considère comme ses, ses sbires, ses larbins, ses, et qui et, pour renforcer son, son impression de roi, il les traite... A peu près de la même manière, je pense que Peach traite les Toads. Et c'est vrai que c'est un effet miroir qui est toujours très sympathique. Parce que Bowser n'est pas mis en tant que grand méchant pas beau que personne n'aime, donc c'est au moins ça qui est bien. Euh... Quoi Princesse Peach, que fait-elle ici Elle a encore fait une escapade Quoi Toi, ramène-la dans sa chambre tout de suite Oui, sire. Désolé, Princesse Peach. Bah oui, il dit désolé parce qu'à l'origine, il avait promis que Bowser n'en saurait rien, mais ils ont pas été capables de... Ils ont pas réussi à l'éviter. Et... Boum, boum. Oh, désespoir Mon beau trésor Écoute-toi parler. Il n'y aura pas de trésor plus précieux que la vie. Sois content de t'en être sorti indemne. Et dire que cette île a été mise en danger par les actes des hommes de Bowser. Enfin, des coupas. Je pense que tout devrait redevenir normal dès que les effets de l'éruption se sont estompés. Ouais, les effets d'une éruption, c'est quand même gros, mais bon. Mais oh. Cher Mario, tu as sauvé 5 esprits étoiles. Plus que 2 à sauver. Je suis Mimi étoile. Permets-moi, laisse-moi t'apporter mon aide pendant tes futurs combats. Et voici un pouvoir que je vais utiliser de temps en temps. Il s'agit donc de SMACK Qui signifie en fait bisou en français. Euh, vous pouvez rendre des PC à main. Je crois que c'est 30 PC de rendu pour 2 ou 3. Euh, c'est peut-être que 2. C'est pas mal de PC. Je considère que c'est un truc de soin qui peut être potentiellement bon. Je sais plus si c'est 20, 25 ou 30. Faudrait que je vérifie quand même. Je dois rentrer à Havre Étoile, mais si tu as besoin de moi, n'hésite pas à appeler. Je veillerai de près à ta réussite. Je sais que tu verras la princesse bien assez tôt. Merci de m'avoir sauvé. A bientôt. Et de 5. Ça va, Colorado
Oh, j'étais si prêt. Le trésor, juste là. Et se faire sauver puis insulter par cette sorte d'étoile de mer. C'est pas vraiment fait insulter. Elle a plutôt... Elle... Bon, peu importe. Vas-y, attends. Pousse. Bien Alors, il y a un truc que je voulais vérifier. Mais... J'ai pas le champ steak. Peut-être que je l'ai encore stocké en fait. Parce que j'ai un peu regardé les recettes de cuisine. Je me suis renseigné sur où était le melon entre deux épisodes. Et j'aurais du mal à le trouver parce qu'en fait, il faut les changer. Passons. Pour ceux qui se disent, bon bah, plus qu'à retourner à Toddville, non. Il y a deux éléments que nous devons réaliser. Et ces deux éléments, ils sont quand même relativement importants. Euh, ouais, non, j'ai rien de très très intéressant sur moi. Euh, primo. Non, pas groupe. Esprit. Cette étoile est jeune, mais a un cœur pur et généreux. Son pouvoir se mettre en 20 PC seulement. Ouais, non, alors c'est moins bon que ce que je me souvenais. Euh, 20 PC, c'est... J'aurais préféré que ça soit 25, je vais pas le nier. Parce que 25, 20, c'est quand même peu. Et je, bon, je crois que ça ne prend que deux jauges. Et c'est toujours mieux que le, le pouvoir de, de sage étoile. Et voilà justement le coffre d'ailleurs au fait que, que, qui s'est envolé du bon lave-lave. Et qui est le vase volcan. Il est indispensable de le récupérer. Pourquoi Certains pourront penser qu'il s'agit d'une simple d'une récompense de type euh, « Tiens, et voilà une, euh, un morceau d'étoile », mais non enfin, Donc... Voilà. Euh, donc non, bref. Euh, maintenant, donc, re retournons voir le bubble. Oh, comment vas-tu Quoi, tu as cette graine Oh, j'ai été complètement oublié, je vais donner un gars nommé Colorado, je crois. Désolé, je suis, je suis si généreux que je me sens obligé de faire des cadeaux à tout le monde, même quand tu n'as pas les moyens de faire des cadeaux à tout le monde. Donc malheureusement, Colorado a la graine, et nous avons un objet que Colorado pourrait vouloir. Mon dieu, mais qu'est-ce que cela va donner Je demande bien, bref. Donc, c'est l'unique dernière chose à faire, et c'est vrai qu'on peut très facilement la zapper. Normalement, vous êtes supposé parler à Colorado qui va vous dire euh, qu'il a cru avoir vu le, le trésor s'envoler du volcan, enfin être expulsé du volcan suite à l'éruption. Ça prouve que ce coffre est quand même... Euh, enfin, le coffre est peut-être un trésor plus intéressant que ce qu'il contenait. Voir tous les coffres sont comme ça. Bref, salut toi. Euh, Donnez-lui le vase volcan. J'aurais dû lui parler pour savoir ce qu'il disait, je suis désolé. Mario, ciel, c'est le trésor, comment as-tu Bah, je suppose que ça n'a plus aucune importance. Tu, veux me le, tu peux me le donner Oui tu, tu me le donnes Oh Joie Félicité Tu es vraiment le meilleur, Mario Génial Ah Oui, euh, je suppose. Tiens, engage de mon éternelle gratitude. Et il nous donne justement la fameuse graine magique qu'il nous manquait. Un bubble me l'a donné pendant que j'explorais les environs. Je suis sûr qu'elle a une grande valeur, mais elle ne m'intéresse pas du tout. Maintenant que je détiens le, le trésor, cette expédition est un grand succès. Quelle expédition incroyable Reste-moi pour toujours dans les annales de l'archéologie Bon, mon vieux, partons. Rentrons à Toddville. Ah alors pour ceux qui veulent le savoir, parce que je le montrerai de toute façon, mais a priori, je vais, j'ai pas testé encore, je testerai quand j'aurai autre chose dans mon inventaire. Il faut parler au Yoshi jaune, et celui-ci, en échange d'un plat de goûter, vous donnera un melon. Le melon se régénère 15 PC et se vend pour une très faible valeur. Donc, pas recommandé de faire ça pour de l'argent. En revanche, il va vous fournir donc. donc je, je pense que ça doit marcher avec un simple champi free, donc vous achetez un champignon et vous le, 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 le vendez, vous lui, vous l'échangez contre, euh, contre les melons. Enfin, contre un melon, parce que c'est un par, euh, par objet euh, donné. Et ça va vous permettre... Normalement, il ne faut que deux melons en tout pour avoir les recettes de cuisine, mais voilà. Euh, bien, mon vieux Mario, tu as pris ton temps, hein On rentre ensemble D'accord. Tu veux rentrer à toute ville Oui. Boing. Quelle aventure incroyable Adieu, il lave lave Je reviendrai Wouh Quoi Cette musique Cet individu C'est lui J'y suis arrivé J'ai nagé jusqu'ici Bien, Mario Je vais te rosser maintenant ah Quoi Attends Où vas-tu Attends, Mario Espèce de poule mouillée Non Avec Sushi qui pourrait nager à côté quand on y pense, mais bon. Peut-être moi, t'es toujours aussi obèse. 
Waouh, il nage presque aussi vite qu'une baleine. Non, aussi vite qu'une baleine. Troupa Junior est quand même un sacré gagnant quand on y pense. Hein. Enfin, nous sommes arrivés. Le ton nautique est une expérience que je ne referai pas de sitôt. Merci pour la balade, je t'en dois une. Je vais aller au village Koopa pour me détendre, ma femme doit m'attendre. Nos chemins se croiseront peut-être un jour, mon pote. Ciao Et il s'en va. Oh La vache. Ah, 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 je... Ne nagerai plus jamais jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, Mario, tu es à moi. Yeah, yeah Et voici notre 1, 2, 3, 4 rematch contre Troupa Junior. Ah, 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 voilà, tu, tu devrais te préparer. En passant, bonjour le quatrième mur. Flûte, oh non, j'ai trop nagé, mes PC sont presque à zéro. Je vais compenser mon manque de PC en utilisant ma nouvelle technique. Mate un peu, méga puissance Et effectivement, il a une bonne combinaison ici. Je connais toutes tes techniques de combat maintenant, Mario. T'as vu ma, cla la, ma classe, les pics, les ailes, tu ne peux plus m'attaquer maintenant. Je suis le plus intelligent. Je ne peux plus perdre. Wouah et effectivement, il a une plutôt bonne stratégie. Le marteau ne fonctionnera pas sauf si vous avez le lance-marteau. Et le saut ne fonctionnera pas sauf si vous avez le bouclier pique. Le seul moyen de le vaincre ici, alors on a ce mec qui coûte 3 P. Ok, donc ouais, non, ce mec est beaucoup moins intéressant que ce que je me souvenais. Parce que, bah, ça aurait été 2 à la limite. Ça aurait pas été mauvais en soi. Parce que 2 pour 20. Mais 3 pour 20, c'est cher. Donc j'avoue que c'est pas aussi bon que dans mes souvenirs. Bref, votre seule vraie méthode pour le vaincre, c'est bien entendu la pluie d'étoiles. Mais avant de commencer par la pluie d'étoiles, nous savons combien il a de PC, mais comme bien entendu, euh... bref. C'est Troupa Junior, je crois que son truc à lui, c'est la piscine. Ce gamin, il en a. <rire> PC Max, 40, en vérité 20, puisqu'il il, s'est épuisé en nageant. Puissance, 6, défense, 1. Il vole toujours, il a une pointe, il a une, il vole toujours, il a une pointe sur la tête, alors ne saute pas dessus, il paraît plus résistant. Heureusement pour nous, il a l'air crevé. Bon, il doit être fatigué, il a fait la l'air aller-retour jusqu'à l'île, la blave à la nage. Il vaut mieux l'attaquer à distance ou avec un, un objet ou autre chose que de l'attaquer directement. C'est malheureusement effectivement votre seule bonne stratégie. C'est heureusement relativement facile puisque vous avez assez pour faire deux pluies d'étoiles tranquillement. Ce qui représente... 14 points de dégâts. Et Watt n'aura aucun problème à infliger du 5. C'est-à-dire que bon, il va nous falloir 3 tours pour le vaincre. 2 si vous avez uniquement utilisé le... le euh, si vous n'avez pas fait un dig. Oh, qu'est-ce que... Je ne pensais pas que tu pourrais faire ça. C'est légal au moins. Voilà. Il inflige des dégâts massifs, hein, comme annoncé. Mais... Enfin, massifs. 4 de dégâts si vous parez. 5 pour moi si je rate ma parade. Et 6 si j'avais pas le badge de défense. Ce match de défense est vraiment un des, un des meilleurs matchs du jeu selon moi. Mais bon. De toute façon, je, moi j'ai toujours considéré que dans Paper Mario, il valait mieux privilégier euh, un, un petit peu la défense. Mais peu importe, c'est peut-être juste moi. Et maintenant, what Boon ne pourrait rien faire de toute façon. Euh, Sushi pourrait potentiellement faire quelque chose quand j'y pense. Avec son jet d'eau. Vous savez quoi euh, Comme j'ai pas nécessairement. Comme je pourrais pas le vaincre en un seul coup. Alors, je pourrais essayer de rater un nouveau, mais je vais essayer j'ai d'eau. 5. J'aurais pu réussir à le vaincre en un seul coup si j'avais réussi mon, 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 ma commande d'action. Euh, bah vous savez quoi Je vais donner un, une dernière chance à... Parce que le jet d'eau n'est pas un truc que je vais utiliser plus que ça. Oui Joli 6 de dégâts. Si j'avais réussi ça, j'aurais pu le vaincre tout à l'heure. Ça change rien du tout, c'est juste pour le principe. Et pour ça, nous gagnons 23 points étoiles. Pas mal. Du tout. Oh, tu sais quoi Maintenant que j'y pense, j'ai des ailes. Si j'avais volé jusqu'à l'île, je n'aurais pas gaspillé mes PC. Et puis, j'aurais pu battre Mario en moins de deux. 
Stupide, stupide, stupide Pff. Non, même avec 40 PC, je t'aurais vaincu quand même, mais voilà. Ah Ah Ah, ah, ah D'accord, j'attends. Bon ben, L'épisode fait déjà 20 minutes, mais à part la princesse Peach, le retour de l'île Lavlav et le, 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 le combat contre Troupa Junior, on n'a rien fait de particulier. Euh, donc, je, Vous savez quoi Je vais essayer de faire les lettres et puis basta. Mario, content de te voir. Comment mon frère Je me fais ici pour lui. Je suis sa sœur après tout. C'est pas faux. Euh, prends bien soin de mon frère, ok Allez, on est pressé, Goombaria. Sérieusement, tu es si collante des fois. Calme-toi Gombario, t'as l'air en forme, ça va Fais attention à ne pas être un fardeau pour Mario. Eh, hey, je suis pas un boulet, je suis super utile, c'est vrai. Ok, ok, notre cher petit Gombario est indispensable pour le grand Mario. Je suis si fier, cœur. Je vais le dire à papa et à Goompa. Mario, tu dois absolument passer à la maison, un de ces quatre. Allez, arrête, ma ça, maman, tu m'embarrasses. Je ne suis plus un gamin. Oh, arrête tes bêtises, je ne dis rien du tout d'embarrassant. Je t'aime, c'est tout. Une mère ne peut pas être fière de son fils Maman, tu me traites toujours comme un gamin. Mouais, mouais, Gombario va se faire gronder. Tais-toi, Gombaria. Wouah, maman, Gombario va devenir méchant. Waouh. Gombario, c'est vrai que tu pourrais être quand même un chouïa plus mature. Mais bref. Donc, euh, avec ça, je vais aller voir les LED. J'aimerais aussi regarder un coup si j'ai un objet. Si j'ai bien le champi cake, je crois. Le champi steak. Je crois que c'est champi steak, mais je crois que j'en ai un, justement. Champi steak, oui. Le champi steak me servira pour une recette... Beaucoup plus tard. Mais je tenais à vérifier puisque c'est cher. Puisque j'utilise un champi pour le fabriquer. Bref. Euh, de toute façon, entre deux épisodes, il va falloir que j'aille farmer un peu. Puisque j'ai besoin de pas mal d'objets. Mais heureusement, je ne pense pas que euh, ça va me donner le moindre point étoile. Bref. Donc pour finir l'épisode, on va juste aller lire les lettres. Et dans le prochain épisode, on s'occupera ben, de zioter quelques petits trucs ici ou là. J'ai 350 points. Yes, c'est beaucoup quand même. Euh, ici donc, méditation de groupe qui permet aux autres membres du groupe de méditer pour nous rendre des points étoiles. 2 euh, PV. Pas très intéressant à mon goût, mais bon. On a le saut boosté que je pense acheter ne fût-ce que parce qu'il coûte que 50 euh, pièces et que comme ça ce sera fait. Et j'ai gardé mes 200 pièces pour justement les éventuels achats que j'aurai à faire pour la recette de cuisine. Maintenant, alors nous pourrions nous rendre dans la prochaine zone immédiatement, mais je ne vais pas le faire bien sûr parce que j'ai coup à coup et j'ai pas de lettre je crois, j'en ai peut-être raté mais bon. Euh, bon, ah si j'ai les lettres pour présenter, on dirait que tu as reçu du courrier, quelle lettre veux-tu lire Une lettre pour Goombario, euh, de Goomba. La voici. Cher Goombario, comment vas-tu mon beau Ici tout va bien. J'espère que ta technique indique t'a été utile, à moi oui. Viens nous voir de temps en temps, tu nous manques. Bonne chance ma petite noix Goom, je pense à toi Goomba. <rire> Veux-tu lire d'autres lettres Oui, donc Bombinette. Bros, qui est le type qui est amoureux d'elle. La voilà. Bombinette, je do tu dois revenir. Oh, douce et combustible, beau bombe. Mon cœur t'attend au village Koopa. Il brûle comme un fusible à l'air libre. Je t'aimerai pour l'éternité. Même si tu me rejettes, mon amour persistera. Je ne, si je ne te vois pas bientôt, je risque d'exploser. Alors dépêche-toi, je t'en prie. Tu, es, tu as allumé en moi les feux de la, pas de la passion. Reviens-moi, mon amour, ton boss. <rire> Tant de références aux explosions. Euh, beau maintenant. De majordome. La voilà. Adam Boo. Veuillez revenir aussi vite que possible. Je n'ose imaginer les dangers que vous êtes en train de subir. T'inquiète pas, j'utilise pas tant que ça. Euh, je suis si inquiet que je n'en ferme plus l'œil. Quand vous êtes parti avec Mario, vous m'avez demandé de ne pas venir avec vous. Mais je regrette de vous avoir obéi. J'aurais dû partir pour veiller sur vous. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est vous protéger par mes prières. Soyez prudente, majordome. Euh, ouais, il me reste une lettre à voir. C'est celle de Watt. Euh, première lettre, Fusipède. Vous savez, c'est le truc qui était dans le vide du, du ton géant. Là, voilà. Cher Watt, moi, ça roule. J'apprécie l'aide que toi et tes potes m'avaient apportée. Euh, je t'ai écrit cette lettre pour te remercier. Bonne chance. Et ne viens pas me chercher si nous nous revoyons. Fusipède. Comment es écrit tu fais pour écrire une lettre T'as pas de bras. Il va peut-être demander à quelqu'un. Euh, bref. Euh, Là-dessus, donc, bon, ben, je vais pas m'arrêter. Illico pronto presto. Parce que j'ai éventuellement. 
Alors, bulletin d'information, le chemin agréable en passe de devenir payant, un énorme Koopa Troopa s'est posé sur le chemin agréable entre le village Koopa et Toddville. Il dit se nommer Kent C. Koopa et ne laisse passer les voyageurs que s'il paye une taxe. En cas de refus, il leur bloque le passage de son corps gigantesque. Nous devons arrêter cette extorsion le plus tôt possible. Toutes les idées sont les bienvenues. Pour l'instant, nous suggérons que vous emportiez quelques pièces si vous partez pour le village Koopa. Il demande très cher, je crois que c'est 100 pièces ou 50. Mais contentement, je commandais par la poste des photos de la princesse Mime, c'était une arnaque. J'ai payé 100 pièces pour seulement 3 photos d'elle en train de manger du pâté. En moins mes pièces, espèce de sale voleur, un fan de la princesse Peach. Ben, c'est des photos de la princesse Peach, même si elle ne fait que manger du pâté. Bref, ici nous avons entendu parler de Ken Sekupa. C'est pas la première fois qu que ce nom surgit dans notre Let's Play. On nous avait expliqué que Ken Sekupa avait entraîné les frères Koopa, quand ils étaient tous un peu sympas, de village Koopa et tout ça. Ici, c'est un boss optionnel qui est potentiellement difficile euh, si vous ne si vous ne commencez pas à un, un élément. Bref. Euh, ici on peut regarder, j'ai 80 badges sur 80, 52 sur 160 morceaux d'étoiles, euh, les 23 recettes ça ça bouge pas, etc. Maintenant, donc quand c'est coupa je l'affronterai, je sais pas quand, j'ai jamais battu en vérité. Parce que bah, dans, mes, dans mes rares parties, en fait, j'avais soit je, je savais même pas qu'il existait, parce que je, je prenais pas le passage, soit j'avais testé une fois, j'avais pas réussi à le battre, je m'étais dit que j'essaierais de le vaincre avant d'aller finir le jeu et j'ai oublié. Goûter. Euh, salut Mario, tu prends bien tous tes repas, tu sais que le petit déjeuner est le repas le plus important. Le livre de cuisine que tu m'as donné m'est très utile. Je connaissais déjà pas mal de recettes, avec ce livre, je peux préparer de dizaines de nouveaux plats. Je voudrais préparer ma dernière invention, elle est unique. Il faut une fleur de feu et un œuf pour la préparer. Elle m'a époustouflé. Elle pourra t'aider durant tes aventures. Viens me voir avec des ingrédients. Cœur. Goûter. Colorado. Comment vas-tu, mon vieux Je voulais juste te remercier pour ton aide dans le volcan. Bien sûr, je suis certain que tu te souviens de mon rôle plutôt héroïque, hein Je suis inquiet au sujet de ma femme. Elle doit s'inquiéter alors que je brave des dangers redoutables. Et vous êtes temps de rentrer à la maison pour un certain temps. N'hésite pas à passer prendre le thé. Colorado. Nous savons tous les... Tous, en fait, qu'il ne va pas y arriver à cause de Ken Sekupa, qu'il ne tout faudra pas. Euh, donc voilà. Et enfin, deux pages du livre de Luigi, et je pense que j'arrêterai après avoir discuté avec lui du même. On m'a dit que mon frère est allé sur les lave laves en avion sur un thon. Incroyable, c'est trop injuste. M Moi aussi, je veux voyager sur un thon. Il paraît que quelques Yoshi se sont perdus sur les lave laves et que c'est mon frère qui les a sauvés. C'est si mignon les Yoshi, ils sont adorables. Quel vénard ce Mario. Voilà. Donc, je vais parler à Luigi, donc un épisode légèrement plus long que ce que j'essaye de faire maintenant, parce que oui, j'essaye de réduire un petit peu la durée des épisodes pour euh, avoir plus, de, pour que ben, ça soit plus simple pour moi à faire, mais bon. Euh, il est maintenant sur un bloc, en, un métal, je sais pas comment il l'a eu, où est-ce qu'il l'a eu, mais bon. Waouh, c'était bien sympa tout ça, avec une belle vue et tout et tout. Oh, laisse tomber, c'est un jeu, bien, bien joué marteau que tu as là, tu peux même assommer les ennemis à carapace avec. Ah bon, bon, tant mieux alors. Donc, euh, voilà pour euh, cette fois-ci. Ça, 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 la fin d'épisode tombe un peu à plat, je dois le reconnaître, je suis désolé. Mais bon, nous avons réussi à quitter l'île Lavlave -Lav en récupérant le coffre qui en avait été éjecté. Et nous avons donné son contenu à ce cher Colorado. Celui-ci nous a donné une graine magique, ce qui nous en fait 4, donc c'est plutôt pas mal. On est revenu, on a affronté Troupa Junior pour la quatrième fois, sauf si je me trompe. Et nous avons lu quelques lettres, donc je vous retrouverai la prochaine fois pour du contenu un petit peu plus intéressant, j'espère. Donc, d'ici là... Ciao